இன்றைய தினம் மே மாதம் முதலாம் திகதி உழைக்கும் எம் நாட்டை உயர்த்தி கொண்டிருக்கும் அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் தொழிலாளர் தின வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு தொழிலாளர்களுக்கான உரிமைகள் கிடைக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்க வேண்டும் அனுமதியாக இருக்க வேண்டும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் தங்கள் குடும்பத்தோடு நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும் போன்ற பல்வேறுபட்ட காரணங்கள் அடிப்படையில் இன்றைய இன்று வரையில் தொழிலாளர்கள் வந்து தங்களுக்கான உரிமைக்கான போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பல்வேறுபட்ட தொழில் சங்கங்கள் தொழிலாளர்கள் போராட்டத்திற்கு பிற்பாடு தான் இந்த தொழிலாளர்களுக்கான உரிமைகள் கிடைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு குறிப்பாக அந்த நேரத்தில் பல்வேறு பட தொழிற்சங்கங்கள் போராடின குறிப்பாக தொழிலாளர்கள் எட்டு மணி தியாலங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் எட்டு மணி தியாலங்கள் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் போன்ற பல்வேறு பட்ட கோரிக்கைகள் முன்வைத்து தான் போராட்டங்களை நடத்தியிருந்தார்கள் இன்றும் அந்த ஒரு கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றதா என்று பார்த்தால் நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கும் இன்றைய தினம் நாங்கள் இது தொடர்பான நிறைய விடயங்களை கதைப்பதற்கு தயாராக இருக்கணும் அதற்கு தகுந்த ஒரு நபரை தான் நாங்கள் இன்றைக்கு குட்மன் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியில் அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் சட்டத்தரணி இளைய தம்பி தம்பையா பொது செயலாளர் இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் ஐக்கிய கேந்திரத்திலிருந்து வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறோம் சரி உங்களுக்கும் தொழிலாளர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டோம் அதே போன்று நான் இந்த நாட்டிலே உழைக்கும் அதே நேரத்தில் உலக ரீதியாக உழைப்பில் ஈடுபட்டிருக்கும் சகலருக்கும் என்னுடைய புரட்சிகர மீதின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே நேரத்தில் ஒரு தேசத்தை உருவாக்கி கொண்டிருப்பதில் மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு வகிக்கின்றார்கள் இந்த தொழிலாளர்கள் இவர்களுடைய கோரிக்கை அடிப்படையாக வைத்து தான் இந்த தொழிற்சங்க போராட்டங்கள் அம்பிடம் பெற்று இன்று தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கான உரிமையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு சிறந்த அடித்தளமாகப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அளவில் இந்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வை பற்றி நாங்கள் கதைச்சு கொண்டு நிகழ்ச்சி கொள்ள போகலாம் பொதுவாக இந்த பதினேழாம் பதினெட்டாம் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் கடைசி கடைசி பகுதியில் அல்லது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப பகுதியில் கைத்தொழில் புரட்சி ஏற்படுகிறது அதாவது இயந்திரங்கள் அறிமுகமாகிறது உற்பத்தியிலே அப்போ உற்பத்தி துறையிலே இயந்திரங்கள் அறிமுகமாவதுடன் தொழிலாளர்களுடைய தேவை பயிற்றப்பட்ட தொழிலாளர்களுடைய தேவை பொருள் உற்பத்திக்கு தொழிலாளர்களுடைய கேள்வி மிகவும் அதிகமாகிறது அதாவது விவசாய சமூகமாக இருந்த உலக உழைப்பாளர்கள் இந்த தொழில் பாட்டாளிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வரையறைக்குள் வருகின்ற ஒரு காலகட்டம் அது அந்த காலகட்டத்திலே தொழிற்சாலைகளிலே தொழிலாளர்கள் ஒரு வாரத்துக்கு நூற்றி அறுபது மணி தியாலம் வேலை செய்த நிர்பந்திக்கப்பட்டதும் அவர்கள் உணவை உண்ணுவதற்கு கூட நேரம் இல்லாமல் வேலை வாங்கப்பட்டதும் அதே நேரத்தில் எந்தவிதமான சட்ட ஒழுங்குகள் எதுவுமே இல்லாமல் வேலைக்கு எடுப்பதும் வேலையிலிருந்து நீக்குவதும் போன்ற பல விதமான அடக்குமுறைகள் இந்த கைத்தொழில் புரட்சி ஏற்பட்ட நாடுகளில் குறிப்பாக இங்கிலாந்திலே பிறகு அமெரிக்காவிலே இது ஏற்பட்டது அப்போ இதை பற்றி தனியே ஒரு நாட்டுக்குள்ளே இருக்கின்ற அமைப்புகள் மட்டுமல்ல சர்வதேச ரீதியாக இருந்த அந்த நேரத்தில் முதலாவது அகிலம் என்று சொல்லப்பட்ட தொழிற்சங்கங்களுடைய கூட்டு அது தொடர் கால்மார்க்ஸ் அவர்களுடைய பங்களிப்புடன் எங்கள்சுடன் பங்களிப்புடன் அந்த அமைப்பு உருவாகிறது அதிலே நீண்ட காலமாக கலந்துரையாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டிலிருந்து அவர்கள் கலந்துரையாடி இந்த ஆக குறைஞ்ச தொழிலாளர்களுடைய நலன்புரியை எவ்வாறு நாங்கள் நிலைநிறுத்த முடியும் அதாவது இந்த மூலதனத்தை வைத்திருக்கின்ற முதலாளிகள் அல்லது பெரும் கம்பெனிகளிடத்தில் இருந்து தொழிலாளர்கள் தன்னுடைய உழைப்பை சுதந்திரமாக விற்று அதற்குரிய உழைப்பை பெற்றுக்கொண்டு அதே நேரத்தில் தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய நலனை பேணுவதற்குரிய வாய்ப்பை எப்படி ஏற்படுத்துவது என்பது பற்றிய கலந்துரையாடல்கள் நடந்து அந்த கலந்துரையாடல் முடிவில் தான் எட்டு மணி தியாலம் தான் ஒருவர் வேலை செய்ய முடியும் இது ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான முடிவு இன்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் சோம்பேறிகள் எட்டு மணி தியாலம் என்று சொல்கிறார்கள் இருபத்தி நாலு மணி தியாலம் வேலை செய்தால் நாங்கள் உழைக்கலாம் கூடுதலாக உழைக்கலாம் என்று சொல்லி அவ்வாறு இருபத்தி நாலு மணி தியாலம் அல்ல பன்னெண்டு மணி தியாலம் பதிமூணு மணி தியாலம் வேலை செய்தவர்களே ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு நோயாளிகளாகி இறக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகிறது அதில் ஒரு கூட்டு இருக்க நீங்கள் கதைக்கின்ற பொழுது எட்டு மணி தியாலம் வேலை எட்டு மணி தியாலம் ஓய்வு எட்டு மணி தியாலம் தூக்கம் இதுவும் கோரிக்கையாக முன்வைக்கப்படும் அதுவும் கோரிக்கையாக முன்வைக்கிறது அது விஞ்ஞானபூர்வமான முடிவு அது இப்போ இது வந்து சும்மா எழுந்தமானமாக ஏதோ வாக்கு சேகரிப்பதற்காக சொல்லப்பட்ட சுலூகம் அல்ல விஞ்ஞானபூர்வமாக எடுத்து சொல்லப்பட்ட விடயம் இந்த விடயத்தை அடிப்படையாக வைத்து தான் முதலாவது போராட்டமாக சிக்காக்கோவிலே 
மே மாதம் மூன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு போராட்டம் நடக்கிறது அந்த போராட்டத்திலே தொழிலாளர்கள் சுடப்படுகிறார்கள் சுடப்ப அதாவது முதலாளிகளுடைய ஏவலின் காரணமாக போலீஸாரிலால் தொழிலாளர்கள் சுடப்பட்டு எத்தனை உயிர் அதில் போனது என்று இதுவரையும் கணக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அதற்கு எதிராக ஒரு போராட்டம்தான் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி நடக்கிறது அந்த போராட்டம் ஹைத் மார்க்கெட் லண்டனிலே நடக்கிறது அந்த போராட்டம் மிக முக்கியமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது மூணு லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் அதிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் முப்பதனாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் நாற்பதனாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் சிக்காகோவில் மட்டும் தொழிலாளர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் இது எப்போதுமே எல்லா போராட்டங்களிலும் ஒரு என்ன கோ மூட்டுதலை ஏற்படுத்துவது போன்று போலீஸார் நடந்து கொள்வது உண்டு அதிலையும் நடந்து கொண்டதன் ஊடாக கண்மூடித்தனமாக சுட்டதால் தொழிலாளர்கள் அதிலையும் இறக்கிறார்கள் அதிலே ஒரே ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் இறக்கிறார் அது கை கொண்டு வீச்சினால் இறக் இறந்தார் என்று தொழிலாளர்கள் பக்கத்திலிருந்து கை கொண்டு வீச்சப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டது ஆனால் கண்மொழித்தனமாக போலீஸார் மேற்கொண்ட துப்பாக்கி பிரயோகத்தில் போலீஸாரும் இறந்திருக்கின்றனர் என்பது பின்னால் சாட்சியங்களின் ஊடாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இறப்பை இறப்பை அடுத்து ஒரு பெரிய ஒரு பாரிய ஒரு கலவரமான சூழ்நிலை அமெரிக்காவில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுக்க ஏற்படுகிறது ஏற்பட்டு ஏற்பட்டு அதிலே தலைமை தாங்கியவர்கள் என்று எட்டு க தொழிலாளர்களை கைது செய்கிறார்கள் கைது செய்து இந்த ஜூர சபை விசாரணையின் அடிப்படையிலே அந்த எட்டு பேருக்கும் எதிராக மரண தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு அதில் மூன்று பேருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது ஒருவருக்கு பதினைஞ்சு வருட சிறை தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது போராட்டம் நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த படத்திலே அந்த சிகக்க போராட்டம் எவ்வாறு அந்த நேரத்தில் இருந்திருக்கின்றது இன்று போன்ற அளவுக்கு தொழில்நுட்ப வசதிகள் இல்லாத சூழ்நிலையில் எடுக்கப்பட்ட படம் அது அதை பார்க்கின்ற போது எங்களுக்கு விளங்கும் அது எவ்வாறான ஒரு அடக்குமுறை சூழ்நிலையை தொழிலாளர்கள் மூங்கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று அந்த மூன்று பேருக்கு தூக்கு ஒருவருக்கு பதினைஞ்சு வருட சிறை தண்டனை மற்ற மூன்று பேருக்கும் தூக்கு தண்டனை இருந்தது அது நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு பல விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு புதிய அரசாங்கம் அதாவது ஐரோப்பாவிலே சமூக ஜனநாயக சக்திகளுடைய அரசாங்கம் வந்த பிறகு அந்த நிர்பந்தம் கொடுக்கப்பட்டன் காரணமாக அவர்கள் ஏழு வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்கள் பொது மன்னிப்பிலே அனுப்பப்படுகிறார்கள் அந்த விசாரணையில் வந்த முடிவு என்னவென்றால் அந்த ஜூரர் சபை ஒருதலை பட்சமாக பாரபட்சமாக அந்த தீர்ப்பை வழங்கியதாகவும் அந்த தொழிலாளர்கள் தூக்கிலே இடப்பட்டிருக்க கூடாது என்றும் அந்த தீர்ப்பு புலை என்றும் சொல்லப்பட்டது அப்போ இதன் இந்த அடிப்படையில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உலக ரீதியாக ஒரு முடிவு எடுக்கப்படுகிறது மே முதலாம் தேதியை சர்வதேச தொழிலாளர் உரிமைகளுக்கான தினமாக பிடகனப்படுத்தி உலகம் எங்கும் உள்ள தொழிலாளர்கள் கொண்டாட வேண்டும் என்று ஆனால் இன்றும் அமெரிக்காவிலே அதற்குரிய நாளாக மே தினத்தை ஒரு ஒரு விடுமுறை நாளாக இல்லை அங்கு சட்டபூர்வமான நாள் அல்லது சட்ட நாள் லோ டே என்று தான் அங்கே சொல்லப்படுகிறது அங்கு ஆனால் கொண்டாடப்படுகிறது இன்றைக்கெல்லாம் மே அங்கு இருக்கின்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இடதுசாரி கட்சிகள் மற்ற லிபரல் கட்சிகள் போன்றவை அதை மே தினத்தை கொண்டாடுகிறார்கள் ஒரு எழுபது க்கு மேற்பட்ட நாடுகளிலே சட்டபூர்வமாக இன்று விடுதலை இன்று விடுமுறை தினமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு இது இந்த மே தினம் நினைவு கூறப்படுகிறது இலங்கையை பொறுத்தவரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மே தினம் தொடங்கியது மே தினம் கூட்டம் தொடங்கியதாக சொன்னாலும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏ குணசிங்க என்ற தொழிற்சங்க தலைவருடைய தலைமையிலே அதாவது அவர் அவர் அப்போது ஒரு சிறந்த தொழிற்சங்க வாதியாக இருந்ததும் அவர் லேபர் பார்ட்டி என்று தொழிற்கட்சி என்ற ஒரு கட்சியில் வேலை செய்ததும் கொழும்பு கொழும்பிலே நா மாநகர சபையினுடைய உறுப்பினராக வந்ததும் முதலாவது இலங்கையை சேர்ந்த ஒரு மேயராக வந்ததும் பின்னர் அரச கழகத்துக்கு சென்றதும் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவருடைய பிற்பட்ட காலகட்டம் வந்து மலையகத்தினுடைய முக்கிய தலைவராக கொள்ளப்படுகின்ற இன்றும் மதிக்கப்படுகிற நடேசையருடன் ஏற்பட்ட முரண்பாடு அந்த முரண்பாடு முழுக்க முழுக்க ஒரு இந்திய விரோத நிலைப்பாடு 
அதாவது இந்தியர்களுக்கு எதிராக ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கின்ற போது இனவாதமாக வந்து அது அங்கே ஒரு புலவு ஏற்படுகிறது அது ஒரு பக்கம் போக இந்த மேதினம் சம்பந்தமான விடயத்திலும் மற்றது தொழிலாளர்கள் போராட்டமான விடயத்திலே முக்கியமாக ரயில்வே போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நடந்த ரயில்வே போராட்டம் மற்றது இந்த ஹாபர் போராட்டம் போன்றவற்றிலே சம்பள உயர்வுகளை பெறுவதற்கு அவருடைய தலைமையிலே நடந்த போராட்டங்கள் முக்கியமான போராட்டங்கள் இந்த போராட்டத்தை பற்றி நீங்கள் காய்ச்சி கொண்டிருக்கும் போதே இவரை பற்றி நாங்கள் நிச்சயமாக கதைக்கு வேணும் உலக தொழிலாளர்களை ஒன்று படுங்கள் அப்படின்னு கூறியிருந்தார் கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் அவருடைய சில வசனங்கள் தான் அந்த போராட்டத்தின் உச்சத்தை கொண்டு போய் வெற்றி அடைய வைதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமாக அமைந்தது இல்லையா கால்மார்க்ஸ் கால்மார்க்ஸுடைய மார்க்சியத்தினுடைய தாரக மந்திரமே அதுதான் உலக தொழிலாளர்களே ஒன்று படங்கள் என்று சொன்னது உரிமைகளை வென்றெடுப்பதற்காக ஒன்று படங்கள் என்றது அது பின்னர் அந்த ஒன் ஒன்றுபட்டதின் அடிப்படையிலே பல நாடுகள் சோசியலிச நாடுகளாக மாறினதும் அதிலே சு தொழிலாள அதன் காரணமாகவே பல முதலாளித்துவ நாடுகள் நலன்புரி நாடுகளாக மாறினதும் எங்களுக்கு தெரியும் தொழிலாளர் உரிமைகளை கொடுத்ததும் தெரியும் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் சமசமாஜ கட்சி இந்த உருவாக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்திலே வந்து முழு இடதுசாரிகளும் அந்த கட்சிகளில் தான் இருந்து உள்வாங்கப்பட்டு மார்க்சிய அடிப்படையிலே வந்த கட்சி அதிலே ஒரு புலவு ஏற்பட்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வருகிறது பிறகுதான் இந்த தனித்தனி கட்சிகளாக மேதினங்களை கொண்டாடுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது பல்வேறுபட்ட தொழிலாளர்கள் இன்றளவும் சந்தோஷமாக நிம்மதியாக வேலை செய்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் இந்த போராட்டம் மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரணியாக அமைந்தது அந்த நேரத்தில் இவ்வாறு அமெரிக்கா அதே போன்று இங்கிலாந்து நாடுகளில் போராட்டம் நடைபெற்று வெற்றி அடைந்ததுக்கு பிறகு உலக தொழிலாளர் தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டதன் விளைவாக எங்களை போன்ற வளர்ந்து வருகின்ற நாடுகளுக்கு இது எந்தளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது அதில் எங்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததா ஐயா அதே நேரத்தில் எங்களுக்கான உரிமையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்ததா அந்த காலகட்டத்தில் காலகட்டத்தோடு தான் இந்த வளர்ந்து வளர்ந்த நாடுகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற கைத்தொழில் புரட்சியிலே வளர்ந்த நாடுகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இங்கிலாந்து போத்துகள் ஒல்லாந்து போன்ற நாடுகள் நாடுகளை பிடிப்பதற்கு தங்களுடைய அதாவது கைத்தொழிலுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை பெ பெறுவதற்காகவும் உழைப்பாளர்களை பெறுவதற்காகவும் தான் நாடுகளை பிடிக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது அப்போ அந்த நிலைமையில் தனித்தனி நாடுகளிலிருந்து இந்த மூலதனம் அதாவது முதலாளிகளுடைய பணம் தொழில் முயற்சிகளை ஏற்படுத்துவதற்காக நாடுகளை விட்டு நாடுகளை கடந்து வருகிறது வங்கிகள் போன்றவை வேறு ஏழை நாடுகளுக்கும் வருகிறது அவ்வாறு வந்ததிலே பிரித்தானிய கால காலனித்துவத்துக்கு எதிரான போராட்டம் என்பதிலே தொழிலாளர்களுடைய பங்கு தான் பிரதானமாக இருந்திருக்கின்றது இப்போ கு குறிப்பாக ஏ குணசிங்கை எடுப்போம் என்றால் அவருடைய அரசியல் ரீதியான விஷயங்களில் முரண்பாடுகள் பல பேருக்கு இருந்தாலும் எனக்கும் இருக்கிறது இருந்தாலும் அவருடைய பங்களிப்பு அதுக்கு பிறகு சமசமாத கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போன்றவைகள் தொழிற்சங்க அமைப்புகள் எடுத்த போராட்டங்களால் இலங்கையை பொறுத்தவரை தொழிலாளர்களுடைய உரிமைகளுக்கான சட்டங்கள் வர தொடங்குகிறது குறிப்பாக இலங்கை இலங்கைக்கு வ கொண்டு வரப்பட்ட இந்திய தொழிலாளர்கள் அல்லது இந்திய வம்சாவளி தற்போது மலையக தமிழ் தேசிய இனம் என்ற ஒரு சமூக உருவாக்கத்தை பெற்றிருக்கின்ற அந்த சமூகம் இங்கு தேயில ஆரம்பத்திலே சிங்கோனா கோ கோப்பி போன்ற பயிற்சியை கொண்டு வந்தாலும் பிற பிறகு தேயிலை ரப்பர் தென்னந் தோட்டங்களிலும் வேலை செய்வதற்காகத்தான் வேலைக்கு அமர்த்தப்படுகிறார்கள் அவை அவர்கள் இங்கு கொண்டு வரப்பட்ட பிறகு ஏற்பட்ட போராட்டங்கள் அந்த காலகட்டத்திலே அவர்களுடைய போராட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கி இருந்தது சமசமாஜ கட்சி தான் அவர்களுடைய போராட்டம் என்று பார்க்கணும் பொழுது உரிமைக்கான போராட்டமா அல்லது அவர்கள் இங்கு கொண்டு வருவதற்காக நடந்த போராட்டம் இல்லை இங்கு வந்து அவருடைய வாழ்நிலை அவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டு தானே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் எது சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு செல்கிறோம் என்றும் ஆங்கிலேயரோட ஆட்சி காலத்தில் ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி காலத்திலே அங்கு வசதியாக வீடு இருக்கிறது உங்களுக்கு இனமாக நீர் கிடைக்கிறது சாப்பாடு கிடைக்கும் என்றெல்லாம் சொல்லித்தான் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இங்கு வந்த பிறகு அந்த வாழ்நிலை மிகவும் மோசமான சூழ்நிலையில் இருக்கின்ற போது அவருடைய உரிமைகள் அடுத்து அவர்களும் கணக்கு விளக்கற்ற மணித்தியாலங்கள் வேலை வாங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அவர்களுடைய வேலை நேரம் அவருடைய நல நலன்புரி விடயங்களை கவனிப்பதற்காக தொழிற்சங்கங்கள் தேவைப்படுகிறது அப்போது தொழிற்சங்க கட்டளை சட்டம் முப்பதுகளில் வந்தாலும் அதற்கு முதலே தொ அந்த அதுக்கான வேலை திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு விட்டது அந்த அடிப்படையில் முதலாவது சட்டம் நாங்கள் பார்த்தோம்னா இந்தியன் லேபர் என்ற சட்டம்தான் வருகிறது தொழிற்சட்டம் ஆகவே இலங்கையிலுடைய தொழிற்சட்டம் வருவதற்கு அதன் முதலாவது சட்டம் முதலாவது சட்டம் தொழிற்சட்டம் அதுதான் முதலாவது தொழிற்சட்டம் அது ஏனா ஆனால் தொழிலாளர்களாக அந்த அடையாளம் காணப்பட்டவர்கள் தோட்ட தொழிலாளர்கள் தான் 
தோட்டத்தொழில் இலங்கையில் தோட்ட தொழிலாளர்கள் தொழிலாளர்கள் இல்லை அவர்கள் விவசாயிகளோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எல்லாம் பல வியாக்கியானங்கள் பல பேர் கொடுக்கப்பட்டப்போ கூட அதற்கு பிறகு அதாவது தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய போராட்டங்களின் ஊடாக இலங்கையிலே வந்திருக்கின்ற சட்டங்கள் இருக்கின்ற கைத்தொழில் சட்டங்களிலே பெரும்பாலான சட்டங்கள் தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய போராட்டங்களின் ஊடாகத்தான் ஏற்படுத்தப்பட்டது அதில் முக்கியமான சட்டங்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா இப்போ நீங்கள் கைத்தொழில் பிணக்கல் சட்டம் தொழிற்சங்க சட்டம் பிறகு வந்த இந்த இபிஎஃப் இடிஎஃப் போன்ற சட்டங்கள் எல்லாம் தோட்ட தொழிலாளருடைய போராட்டங்களின் ஊடாக வந்தது தான் ஆரம்பத்திலே சமசமாத கட்சி என்றாலும் பிறகு மலையகத்துக்கு என்று வந்த தொழிற்சங்கங்கள் குறிப்பாக ஆரம்பத்திலே நடைசையருடைய தலைமையிலே அகில இலங்கை தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர் சங்கம் போன்றவை நடத்திய போராட்டங்களின் ஊடாகத்தான் பாராளுமன்ற அன்றிருந்த அரச கழகத்திலே ஒவ்வொரு தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக உறுதி செய்வதற்காக படிப்படியாக சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது அது பிரித்தானியாவில் ஏற்பட்ட மறுமலர்ச்சியும் ஒரு காரணம் பிரித்தானியாவிலே தொழிலாளர்கள் அந்த போராட்டங்களை முன்னெடுத்த போது பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தில் ஏற்ற ஏற்றப்பட்ட சட்டங்களும் இங்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது அப்போ இங்கு அதே கால பகுதியில் அதே கால பகுதியில் தான் அடுத்தடுத்து அதாவது பிரித்தானிய வரையில் இன்று நடந்தால் ஒரு ரெண்டு மூன்று வருடத்துக்கு பிறகாவது அதே போன்ற ஒரு சட்டம் அதே அப்படியே இல்லாவிட்டாலும் கூட அதே போன்ற சட்டங்கள் வந்திருக்கின்றது அதே போன்று நீங்கள் நீதிமன்றங்களுக்கு சென்ற வழக்குகளை பார்ப்பீர்களாக இருந்தாலும் தோட்ட தொழிலாளர்கள் சார்பாக இலங்கை உயர் நீதிமன்றத்தில் மட்டுமல்ல பிரித்தானியர் காலத்தில் இருந்த பிரிவு கவுன்சில் என்று சொல்லப்படுகின்ற லண்டனில் இருந்த அந்த நீதிமன்றத்துக்கு சென்றும் வழக்குகள் தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வழக்கு தீர்ப்புகளின் அடிப்படையில் கூட தொழிலாளருடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இலங்கையினுடைய தொழில் சட்டங்கள் உருவாகுவதற்கு தோட்ட தொழிலாளர்கள் என்ற ஒரு தொழிலாள வர்க்கம் இலங்கைக்கு வந்ததும் அவர்களுடைய போராட்டங்களும் அதற்கு தலைமை தாங்கிய நேர்மையாக தலைமை தாங்கிய தொழிற்சங்கங்களும் முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது அதில் அதற்கு முன்பதாகவே பார்ப் நாங்கள் பார்த்தோம் வேண்டாம் ஏ குணசிங் அவர்களுடைய காலத்திலே ரயில்வே போராட்டம் ஹாபர் போராட்டம் ஆனால் ரயில்வேயிலையும் ஹாபரிலும் அன்று இருந்தவர்கள் இந்தியாவில் இருந்து வந்த தொழிலாளர்கள் தான் ரயில்வேயில் பெரும்பாலும் அந்த போராட்டங்கள் எந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையில் சம்பள அடிப்படையில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு போராட்டத்தில் இருபத்தி ஐந்து சதவீதமான சம்பள உயர்வை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த போராட்டத்தின் ஊடாக இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் சதவீதமான சம்பளம் பிறகு ஹாபர் இதிலே அஞ்சு சதம் சம்பள உயர்வு கிடைத்திருக்கிறது திரும்பவும் அந்த ட்ரெம் கார் போராட்டம் என்ற ஒரு பெரிய போராட்டம் நடந்து பதிமூன்று நாள் போராட்டம் நடந்தது நடந்து மரதான ரயில்வே ஸ்டேஷன் தீ வைக்கப்பட்டது அதன் பிறகு நடந்த பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில் பல மாற்றங்கள் ரயில்வேயில் கொண்டு வரப்பட்டது அதே போல் ஹாபர்லேயும் அதாவது துறைமுக தொழிலாளர்களுடைய உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டது அதாவது குறிப்பாக வேலை நேரம் வேலை நேரம் அவர்களுக்கு மேலதிக நேரத்துக்கான கொடுப்பனவுகள் சம்பள உயர்வு அவருடைய ஓய்வு போன்றவைகள் ஓய்வு விடுதிகள் போன்ற விடயங்களுக்கு போராட்டங்கள் நடந்திருக்கின்றது தோட்ட தொழிலாளர்களை பொறுத்தவரையில் இருபதுகளுக்கு பிறகு இருபதுகளுக்கு பிறகு பெரும்பாலான போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது முன்னெடுக்கப்பட்டு இப்போது நாங்கள் அதாவது நாங்கள் அதிகமாக எழுபத்தி ஏழு எண்பதுகளுக்கு பிறகு பார்க்கின்ற போராட்டங்களிலே தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு பெருவாரியான வெற்றி கிடைத்ததுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் பிரித்தானியர் காலத்திலும் பிரித்தானியர் போனதற்கு பிறகு ஒரு எண்பதுகள் வரையும் தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய போராட்டங்கள் நியமன மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றது குறிப்பாக இந்த மக பெற்று காலத்திலே வருகின்ற லீவு கடை சி காரியாலய சிற்பந்திகளுக்கான லீவு போன்றவைகள் எல்லாம் தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய போராட்டங்களில் கூடாக அந்த தொழிற்சங்கங்கள் முன்வைத்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் வந்தவைகள் தான் அது பரந்தளவு ஏனைய தொழிலாளர்களுக்கு இப்போது கிடைக்கிறதே தவிர ஏனைய தொழிலாளரும் போராடி இருக்கிறார்கள் அதில் குறிப்பாக ரயில்வே ஹாபர் வங்கி ஊழியர்கள் இதுதான் குறிப்பிட முடியும் ஏனென்றால் இலங்கையில் அந்த அளவுக்கு அந்த நேரத்தில் வேனைய கைத்தொழில்கள் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கவில்லை வங்கித்துறையும் அந்த குறிப்பிட்ட காலப்பகுதி வளர்ச்சி அடைந்திருந்தது வளர்ச்சி அடைந்திருந்தது வங்கித்தொழில் வளர்ச்சி அடைந்திருந்தது அவர்களுக்கு பொதுவாக நாங்கள் பார்க்கணும் வங்கி தொழிலாளர்களுக்கு அவ்வளவு கடினமான ஒரு வேலை இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்தும் இருக்கு ஆனால் அந்த காலகட்டத்திலே வங்கி தொழில் வங்கியிலே வேலை கிடைப்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆனால் வங்கியில் வேலை வாங்கப்பட்ட நேரங்கள் அதாவது இளைஞர்கள் வங்கியில் வேலை செய்த இளைஞர்கள் பெரும்பாலும் அடக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் நேரம் எட்டு மணித்தியாலும் இல்லை அவருக்கு 
கடுமையாக வேலை செய்வது சம்பளம் இல்லை சாப்பிடுவதற்கு பதினஞ்சு நிமிஷத்தை பெறுவதற்காகவே ஏ குணசிங்கனுடைய தனிப்பட்ட ஒரு போராட்டம் நடைபெற்றது உணவு அருந்துவதற்கு உணர்வு பகல் உணர்வு அருந்துவதற்கு பதினைந்து நிமிடங்களை வென்றெடுப்பதற்கே ஒரு பெரிய போராட்டம் அந்த பதினைஞ்சு நிமிடங்களும் அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அது கிடைத்தது பிறகு அந்த பதினைந்து நிமிடத்துக்கு தான் கிடைத்தது அதுக்கு முன்பாக கிடைக்கும் அதுக்கு முதலாக சாப்பிடுவதற்கு நேரம் இருக்கவில்லை தொடர்ச்சியாக வேலை செய்வோம் தொடர்ச்சியாக வேலை செய்ய வேண்டும் அவர்கள் இப்போதும் நான் நினைக்கிறேன் எங்களது சுதந்திரவாத வலயத்தில் அந்த மாதிரியான ஒரு நோய் இருக்கிறது சாப்பாட்டுக்கான நேரம் ஒதுக்குவதில்லை மாறி மாறி தொழிலாளர்கள் ஒருவர் சாப்பிட்டு வந்த பிறகு இன்னொருத்தர் சாப்பிட்டு வருவதும் சில பேர் நீண்ட நிலையில் சாப்பிடுவதும் சில பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் சில வருடங்களுக்கு முன்பு பெண்கள் மனசல கூடத்துக்கு செல்ல முடியாமல் மயங்கி விழுந்து அந்த சம்பவங்களால் நடைபெற்றது ஆகவே அந்த விஷயங்கள் இன்னும் தொடர்கின்றன ஆனால் பெரும்பாலான விஷயங்கள் இந்த மே தினத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்ட ஒரு விழிப்புணர்வு எங்களது நாட்டிலும் ஏற்பட்டு அதன் ஊடாக பல நன்மைகளை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் நிச்சயமாக இப்போ போராட்டங்கள் மூலமாக தான் இவ்வாறான உரிமைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் முதலாளி வர்க்கத்தினர் தொழிலாளர்களை கசைக்கு பிழிந்த ஒரு காலப்பகுதி அது இல்லையா ஏன் அவர்களுக்கு மனித நேயத்தின் அடிப்படையிலாவது அவர்களுக்கான உரிமையை கொடுக்க அவர்கள் தவறினார்கள் இல்லை அந்த நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த நிலப்பிரபுத்துவ காலகட்டத்திலிருந்து அப்போது தான் முதலாளித்துவம் கைத்தொழில் புரட்சிக்குள்ளே வருகிறது அப்போ நிலப்பிரபுக்கள் தங்கள் அடிமைகளை எவ்வாறு நடத்தினார்கள் என்ற அதே மனநிலையில் தான் தொழிலாளர்களையும் கைத்தொழில் புரட்சி வந்தாலும் தொழிலாளர்களையும் நடத்தினார்கள் சட்டங்கள் இருக்கவில்லை ஆகவே அவர்கள் வைத்தது தான் சட்டம் அவர்கள் எடுத்தது தான் யாரையும் எடுத்தால் தான் வேலை உடனே ஒருத்தர் வேலைக்கு நீக்கலாம் காரணம் இல்லாமல் வேலையிலிருந்து நீக்கலாம் போன்ற பல விஷயங்கள் இருந்தது அது காரணம் என்னவென்றால் மூ மூலாதனத்தை வைத்திருப்பவர்கள் என்றைக்கும் இன்று கூட நினைக்கிறார்கள் தாங்கள் தான் பொருள் உற்பத்தியிலையும் சேவை உற்பத்தியிலையும் முக்கியமானவர்கள் என்று ஆனால் உண்மை அது அல்ல அவர்கள் வெறும் பணத்தை வைத்து கொண்டு அல்லது வளங்களை வைத்துக் கொண்டு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது தொழில் உழைப்பு இல்லாமல் உழைப்பாளர்கள் உழைப்பு இல்லாமல் ஒரு உற்பத்தியும் நடைபெற முடியாது பொருள் உற்பத்தி இல்லாமல் மனிதன் வாழ முடியாது ஏனென்றால் அதில் தான் நாங்கள் சாப்பிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி சேவை துறை உற்பத்தி இல்லாமல் உலகம் இயங்க முடியாது ஆகவே அதற்கு உழைப்பு தேவை அதிலே மூளை உழைப்பு என்று ஒன்றும் உடல் உழைப்பு என்றும் ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இருக்கிறது ஆனால் இன்று பெரும்பாலான மேற்கத்திய நாடுகளை பார்த்தீர்களான இருந்தால் உடல் உழைப்பில் ஈடுபடுபவர்கள் கூட பட்டதாரிகளாகவும் பட்ட பின்படிப்பு செய்தவர்களாகவும் அந்த துறையிலே பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக நீங்கள் இத்தாலியை எடுத்துக்கொண்டீங்களா இத்தாலி துறைமுகத்திலே வேலை செய்கின்ற தொழிலாளர்களில் நூற்றுக்கு நூறு விதமானவர்கள் பட்டதாரிகளாகவும் பட்ட பின்படிப்புகளும் செய்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு மெனுவல் ஒர்க்கர் என்று சொல்லப்படுகின்ற உடல் உழைப்பாளர்களுக்கு விட கூடுதலான உழைப்பை அவர் உடல் ரீதியாக வழங்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதே ஒரு நாகரிகமாக லொஜிஸ்டிக் சேவிஸ் என்று சொல்லுவார்கள் எங்களது படித்தவர்கள் ஆனால் லொஜிஸ்டிக் சேவிஸ் என்பதிலே கடுமையான உடல் உழைப்பு இருக்கிறது ஏன்னா அவர்கள் படித்த கல்விக்கான வேலை அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லையா இல்லை வேலை பற்றாக்குறையா அப்படி அல்ல படித்ததுக்கான வேலை என்னது இல்லை வேலை நுட்பம் அதாவது ஸ்கில் என்று சொல்லுவார்கள் இல்லை வேலை திறன் என்று சொல்லி இப்போ இளைஞனுடைய பெருந்தோட்ட துறைகள் கூட திறன் அதாவது சில சில கருவிகளை பாவிப்பதற்கு பயிற்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அது போதுமான அளவுக்கு இல்லை ஆனால் அந்த அந்த திறனை பயிற்று வைப்பதற்கு படிப்பு அவசியமானது தானே அதாவது எழுத்தறிவு அது ஒரு விதமான ஒரு பயிற்சி அவசியமானது இப்போ ஆரம்பத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் இலங்கையில் இந்த தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் வந்தது ஆனால் அது கூட ஒரு ஒரு வசதி படைத்தவர்களுக்கு கிடைத்ததே தவிர சாதாரணமாக உடல் உழைப்பை வழங்குபவர்களுக்கு அது வழங்கப்படவில்லை இன்றும் அவரான கல்லூரிகள் இருக்கு இருக்கின்றன அதுவும் ஒரு படித்தவர்களுக்கு ஏ லெவல் ஓ லெவல் படித்தவர்களுக்கு தான் அது கிடைக்கிறதே தவிர அந்த படிப்பை பெறாதவர்களை பயிற்றுவிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனால் லெனின் தன்னுடைய சோவியத் யூனியனை அமைத்ததுக்கு பிறகு பொலிடெக்னிக் என்ற ஒரு துறையை அவர் உருவாக்குகின்றார் அது பிரித்தானியாவில் கூட ஒரு பொலிடெக்னிக் என்பது முக்கியமாக இருக்கிறது இப்போ நான் ஒரு பிரித்தானியாவுக்கு சென்றிருந்த சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு புகையிரதத்திலே நான் பிரயாணம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டது மிகவும் இளம் சோடியை நான் சந்தித்தேன் 
அவர்கள் திருமணம் முடித்தவர்களாக இருக்க முடியாது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் அப்போ அவர்களுடன் கதை கதைக்க சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்ட போது என்ன செய்கிறீர்கள் என்று கேட்கின்ற போது அவர்கள் பொலிடெக்னிக் முடித்து விட்டு ஒரு தொழிற்சாலையில் வேலை செய்வதாக சொன்னார்கள் அப்போது நான் கேட்டால் நீங்கள் பட்டப்படிப்பு அதுகள் பற்றி கவனம் செலுத்தவில்லையா அவர்கள் சொன்னால் பட்டப்படிப்பு எங்களுக்கு தேவையில்லை நாங்கள் செய்கிற தொழிற்சாலைகளே எங்களுடைய அந்த பொலிடெக்னிக் அந்த தகுதி அந்த கல்வி தகமை இருந்தால் போதும் அதிலே நாங்கள் திருப்தியாக வேலை செய்கின்றோம் எங்களுக்கு போதிய வருமானம் கிடைக்கிறது வருமானம் கிடைக்கிறது இதை கொண்டு நாங்கள் குடும்பம் நடத்தவும் எங்களுக்கு முடியும் பிரச்சனை இல்லை என்று ஆகவே இந்த உடல் உழைப்புக்கும் திறன் என்றது ஸ்கில் என்பது அவசியம் இப்போது உடல் உழைப்பில் உள்ளவர்களெல்லாம் நோன் ஸ்கில் ஸ்கில் அற்றவர்கள் அதாவது திறனற்றவர்கள் என்று தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் திறனற்றவர்களை இந்த தொழிலில் இணைத்து கொள்கின்ற ஒரு காலப்பகுதியாக நீங்கள் எதை குறிப்பிட்டு சொல்லுவீங்க இல்லை திறனற்றவர்கள் என்று கல்வி வளர்ச்சி அற்ற காலகட்டம் இருந்தது தானே எந்த கால அதிகம் எந்த அது வந்து நீங்கள் பார்க்க இலங்கையை பொறுத்த இலங்கையை பொறுத்தவரையில் இந்த திண்ணை கல்வி இருந்த காலகட்டத்திலே பொதுவாக நீதி நூல்கள் அல்லது ஒழுக்கம் பற்றிய கல்வி தானே இருந்தது சமய கல்வி ஒழுக்கம் பற்றிய கல்வி தான் இருந்தது தொழிற்கல்வி இருக்கவில்லை தொழிலுக்கான கல்வி இருக்கவில்லை பிரித்தானியர் வந்ததுக்கு பிறகுதான் தங்களது தொழிலுக்கு லீகர்கள் தேவைப்படுவதற்காக இந்த ஆர்ட்ஸ் என்ற கல்வி முறையை உருவாக்குகிறார்கள் ஆனால் இப்போ அது அதுவும் காலங்கடந்த ஒன்றாக போய் இப்போது ஒரு தொழிலுக்கு தேவையான திறன் ஒரு இயந்திரத்தை இயக்குவதற்கான திறன் அடுத்து ஒரு தொழிலை செய்து முடிப்பதற்கான ஒரு திட்டமிடல் என்ற விடயம் அந்த திட்டமிடல் எல்லாவற்றையும் கூட ஒரு தொழிலாளியால் செய்ய முடியும் அதற்கு ஒரு முகாமையாளர் தேவையில்லை ஆகவே தான் இந்த கல்வி என்பது தொழிலோடு சம்பந்தப்பட்ட கல்வியாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் அது இன்னும் வளர்ச்சி அடையவில்லை அதை கூட வென்றெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இந்த மேதினம் இந்த இது போன்ற மேதினம் போன்ற நாட்களிலே அதை வலியுறுத்தி பல வேலைகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டியவர்களாக இங்கு திறனை பெற்று வெளிநாட்டுக்கு போய் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் ஆனால் எங்களது நாட்டிலே திறன் தொழில் திறனை பெற்றுக்கொண்டு எங்களது தொழில் திறனை வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு இல்லை சுதந்திர தொழிலாளர்கள் மீனவர்கள் விவசாயிகள் கோழி விவசாயிகள் கட்டிட தொழிலாளர்கள் இவர்களுக்கான உரிமைகள் என்ன இவர்கள் தங்களுக்கான உரிமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கான சட்டங்கள் இருக்கின்றதா யாரிடம் முறைப்பாடு செய்வது தொடர்ச்சியாக இவர்களுக்கான உரிமைகள் மறுக்கப்படுகின்றதா வேலைக்கேற்ற ஊதியம் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றதா இத்தனை மணி தேர் நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் போன்ற நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையா யாரும் கதைக்காத ஒரு பகுதி இது குறிப்பாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களையே ஒழுங்கை சிதைக்கின்ற வேலையில் நடந்திருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய தொழிற்சங்க இயக்கம் என்றது தற்போது மில மிகவும் பலவீனப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களே பிரச்சனைகள் கொடுக்கப்பட் பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவருடைய சம்பள உயர்வுகளை பெற முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறது அவர்களுடைய வாழ் வாழ் நிலைமை இன்றும் தோட்ட தொழிலாளர்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்களானால் அவர் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் ஒரு நிறுவனம் தொழிற்சங்கம் இருக்கிறது சந்தா கொடுக்குறார்கள் எல்லா விதமான அவர்களுக்கு அரசியல் கட்சி அவர்களுக்கு என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் இருக்கிறார்கள் பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் அவருடைய உரிமைகளை பாதுகாக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த கும்பனிகள் அவற்றை பலவீனப்படுத்துவதற்கான பல சூழ்ச்சிகளை செய்கிறதும் அந்த சூழ்ச்சிகளிலே அகப்பட்டு கொண்ட அல்லது அந்த சூழ்ச்சிகளுக்கு துணை போன்ற தலைவர்கள் போகின்ற தலைவர்களாலும் அது பலவீனப்படுத்தப்பட்டார் இன்னொரு கேள்வி கிட்டத்தட்ட தொழில் தொழிலாளர்களுடைய வரலாற்றை பார்க்கும்போது இருநூறு வருடத்தை தொட்டு விட்டார்கள் இருநூறு வருடமாகவும் அவர்களுக்கு பிரச்சனை தொடர்கின்றது என்று சொன்னால் இது இன்னும் நீடிக்குமா ஓ அதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கிறது என்னென்னால் இருநூறு வருடத்தை கௌரவமாக நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் இருநூறு வருடத்தை கடந்து விட்டோம் என்று ஆனால் இருநூறு வருடத்தை இந்த நாட்டிலே நாங்கள் கௌரவமாக கடந்திருக்கிறோமா என்பதை பார்ப்பீர்களாண்டால் நான் நெடுக சொல்லி வார விடையம் என்னவென்றால் நான் மட்டுமல்ல இதை பல பேர் சொல்கிறார்கள் நவீன இலங்கையின் உருவாக்கம் எப்போது உருவாகிறது என்றால் பிரித்தானியர் வந்ததுக்கு பிறகு தொழில்துறைகள் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு அப்படி நவீன இலங்கை உருவாக்குவதற்கு தொழில்துறையிலே முதலாவது தொழிலாள வர்க்கம் தோட்ட தொழிலாளர்கள் தான் அவர்கள் தான் முதலாவது உற்பத்திக்கான தொழிலை கொடுக்கிறார்கள் தேயிலை ரப்பர் தென்னை போன்ற உற்பத்திக்கான உழைப்பை கொடுக்கின்ற தொழிலாள வர்க்கம் அவர்கள் ஆகவே இலங்கையை கட்டி எழுப்புவதற்கான இலங்கை என்ற ஒரு நாட்டை பொருளாதார ரீதியாக கட்டி எழுப்புவதற்கான முதலாவது தொழிலாள வர்க்கம் தோட்ட தொழிலாளர்கள் ஆனால் அவர்கள் இருநூறு வருடமாக இருப்பதற்கு இன்னும் வீடு இல்லை ஒரு வீட்டு தோட்டம் செய்வதற்கு இடம் இல்லை இன்று கூட ஒரு வீட்டு தோட்டம் செய்பவர்களுக்கு எதிராக நியாயமான வழக்குகள் போடப்பட்டு அவர்கள் அதிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் 
இந்த பதவியேற்றத்துக்கு பிறகு ஜனாதிபதி அவர்கள் சொன்னார் இலங்கையில் இருக்கின்ற தரிசு நிலங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் பயிர் செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக தோட்ட தொழிலாளர்கள் தோட்டங்களில் இருக்கின்ற தரிசு நிலங்களிலே பயிர் செய்வதற்கு தொழிலாளர்களிடம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று தோட்ட தொழிலாளர்கள் சார்பாக முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் அதுக்கு பல திட்டங்கள் வகுக்கப்படாமல் வகுத்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆனால் நேற்று முந்தினால் கூட எனக்கு வழக்குகள் வந்திருக்கிறது அந்த அவர்கள் வீட்டுத் தோட்டம் என்று ஒரு இட ஒரு கொஞ்சம் காணியிலே வீட்டுத் தோட்டம் செய்தார்கள் என்றும் அது தோட்டத்தினுடைய அனுமதி இல்லாமல் செய்வதன் காரணமாக உடனடியாக அத்துமீறி குடியேறியிருக்கும் காணியை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று ஆகவே அத்துமீறி குடியேறி குடியேறி இருப்பதாக சொல்லுவது தோட்ட தொழிலாளர்கள் மட்டும்தான் ஆனால் கிராமத்தை சேர்ந்திருக்கின்ற ஏனைய இனத்தை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஏனைய இனத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு அத்துமீறி குடியிரு குடியேறுவார்கள் அல்லது பாதையோரத்திலே அவர்கள் ஏதாவது நிலத்தை கைப்பற்றி கடை ஒன்றை நடத்துவார்கள் நில சீர்திருத்த ஆணைக்குழுவுக்கு அல்லது நில ஆணைக்குழுவுக்கு அதற்கான தண்டத்தை கட்டுவார்கள் ஒரு சில வருடங்களுக்கு பின்னர் அவர்களுக்கு பெர்மிட் வழங்கப்பட்டு விடும் ஆனால் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு பெர்மிட் வழங்கப்படுவதும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அதற்கு காரணம் என்று நாங்கள் இதை கூறலாமா அவர்கள் ஒரு நிறுவனத்திற்கு கீழே இன்னும் வேலை செய்கின்ற பணியால் தான் அந்த உரிமைகள் மறுக்கப்படுகின்றது அது அதுவும் ஒரு காரணம் இருந்தாலும் காணி அரசாங்கத்தின் கையில் தான் இருக்கிறது இறுதியாக காணி அரசாங்கத்தின் கையில் தான் இருக்கிறது இல்லை சீர்திருத்த ஆணைக்குழுவின் தான் இருக்கிறது அந்த காணியை ஆட்சி செய்வது நீங்கள் சொன்ன அந்த பிளான்டேஷன் போன கம்பெனிகள் அவர்கள் முகாமை செய்கிறார்கள் ஆட்சி செய்வதில்லை ஆனால் சில பேர் எனக்கு தெரியும் ரத்னபுர ரக்வானை பக்கத்திலே அந்த காணி ஆணைக்குழுவுக்கு அவர்கள் அந்த தண்டப்பணத்தை கட்டுகிறார்கள் தண்டப்பணத்தை நீண்ட காலம் கட்டியும் அவர்களுக்கு இன்னும் அந்த அனுமதி பத்திரம் வழங்கப்படவில்லை அவர்களுக்கு எதனால் வழக்கல் போடப்பட்டிருக்கிறது சில பேர் தேயிலை தேயிலை நட்டு தேயிலை தோட்டங்கள் சிறு தோட்டங்களே நடத்துகிறார்கள் சிறு தோட்டங்களை நடத்துகின்ற பெரும்பான்மையினருக்கு பெர்மிட் வழங்கப்படுகிறது ஆனால் தோட்ட தொழிலாளர்கள் வழங்கப்படவில்லை இது ஒரு பெரிய பாரபட்சம் அவன் நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் இருநூறு வருடங்களுக்கு என்று பெருமை கூறிக்கொள்கின்ற நாங்கள் எங்களோட இலக்குகளை அடைந்திருக்கின்றோமா இருப்பதற்கு வீடு இல்லை வீட்டுத் தோட்டம் இல்லை கல்வியிலும் நாங்கள் இன்றைக்கி பூர்ணமான ஒரு வளர்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்றோமா இல்லையா இலவச கல்வி மறுக்கப்பட்டது எல்லாருக்கும் இலவச கல்வி கொடுத்தார்கள் சீரபலி கண்ணங்கரா அவர்கள் இலவச கல் கல்வியின் தந்தை என்று சொல்லப்ப சொல்லப்படுகிறது ஆனால் தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய கல்வி பிள்ளைகளுடைய கல்வி பற்றி கதைக்கும் போது அது அவர்கள் ஒரு நிறுவனத்துக்கு கீழே அல்லது கம்பெனிக்கு கீழே வேலை செய்வார்கள் அந்த கம்பெனிகள் அவருடைய கல்வியை பார்த்து கொள்ளும் என்று தான் சொன்னாரே தவிர அவர்களுக்கும் இலவச கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும் என்றதில் அவருக்கு உடன்பாடு இருக்கவில்லை அது வருடங்கள் மறுக்கப்பட்டது மறுக்கப்பட்டு எழுபதுகளுக்கு பிறகுதான் அந்த இலவச கல்வி வருகிறது இது பற்றி நேரு அவர்கள் இலங்கைக்கு வந்தபோது கூட முப்பதுகளில் இந்த கல்வி தொடர் தொழிலாளர் கல்வி பற்றி கதைக்கப்பட்ட போது இலங்கையினுடைய அமைச்சரவையில் இருந்தவர்கள் அதற்கு சாதகமான பதிலளிக்கவில்லை என்று பல கட்டுரைகள் இருக்கின்றன அதே போன்று இந்த இருபது இருநூறு வருடங்கள் வருடங்களை கழித்தும் இன்னும் நிரந்தர விலாசம் இல்லாமல் இருக்கும் எங்களுக்கு என்ன விலாசம் எங்கள் தோட்டம் எங்கள் தோட்டம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் தொழிலாளர்கள் ஆனால் எது எங்களது தோட்டம் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு இலக்கம் இல்லை ஒரே தோட்டத்தில் ஒரே பேருடைய நாலு பேர் இருப்பார்கள் ஒரு கடிதம் வந்தால் யாருக்கு கொடுப்பது என்று தெரியாத சூழ்நிலை இருக்கும் ஆகவே ஒரு அடுத்து கிராம சேவையாளர் பிரிவுகள் இன்று இருக்கின்றன கிராம சேவையாளர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு நகர்ப்புறங்களில் அல்ல கிராமப்புறங்களிலே கிராம சேவையாளர்கள் ஆற்றுகின்ற அதே கடமையை அதே சேவையை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வழங்குகிறார்களா வழங்குகிறார்களா என்றது ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது அடுத்து நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் வருகிறேன் சுதந்திர தொழிலாளர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறோம் இன்று பெரும்பாலானவர்கள் இந்த கட்டிட தொழில்துறையிலே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எந்த விதமான தொழிற்சட்டமும் ஏற்புடையதாக இல்லை ஏற்புடையதாக இல்லை என்பது ஏற்புடைய அதற்கண்டு தனியான ஏற் ஏற்புடைய சட்டங்கள் இல்லை ஆனால் தற்போது அவர்கள் சுதந்திர தொழிலாளர்களுடைய சில தொழிற்சங்கங்களை அமைத்து வருகிறார்கள் இருந்தாலும் அதற்குரிய சட்டங்கள் ஆக்கப்பட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் அவர்கள் மிகவும் ஆபத்தான தொழில்துறையை எவ்வாறான உரிமைகள் அவர்களுக்கு மறுக்கப்படுது கட்டிட தொழிலாளர்கள் கோழி சம்பளம் விவசாயிகள் சம்பளம் அவர்கள் தோட்ட தொழிலாளர்கள் போன்றே அந்த வேலை செய்கிற இடத்திலே தான் வாழ்வார்கள் அவர்கள் முழு நேரமும் அதிலிருந்து வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் மருத்தியாலங்கள் இல்லை மருத்தியாலங்கள் இல்லை அவர் அழைக்கப்படும் போது அவர்கள் வேலை செய்வார்கள் அதாவது அவர் கட்டணம் கட்டுப்படுவதற்கு மூலப்பொருட்கள் வந்து எந்த நேரத்தில் இறங்கினாலும் அதை இறக்குவதற்கும் அதை கட்டணத்துக்கு பயன்படுத்துவதற்கும் அவர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் எதுவும் உயிராபத்து எதுவும் அவர்கள் ஏற்பட்டால் மறைக்கப்படுகின்ற சம்பவங்கள் தான் கூடுதலாக இருக்கிறது 
அவர் அவர் க வேலையிலே இருந்து விழுந்தார் என்று சொல்லுவதை விட தற்கொலை செய்து கொண்டார் அல்லது காணாமல் போய்விட்டார் போன்ற விஷயங்கள் சொல்லி நட்டையிட்டு சட்டத்தின்படி கிடைக்கின்ற ஒரு அற்புத் தொகை கூட அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை அதே போல் மீனவர்கள் பற்றியும் இலங்கை ஒரு மீனவர்கள் அதாவது மீன்பிடி தொழிலிலே மிகவும் முக்கியமான ஒரு நாடு அது நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்தப்படவில்லையே தவிர பயன்படுத்தவில்லையே தவிர முக்கியமான ஒரு இது மீனவ சங்கங்கள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் மீனவர்களுக்கு போதா போதிய பாதுகாப்பு அவருடைய உரிமை அவர்கள் காணாமல் போனால் அல்லது அவர்களுடைய பாதுகாப்பு போன்ற பட விடயங்கள் இன்னும் கவனிக்கப்படவில்லை ஆகவே மீனவர் சங்கங்களுக்கும் அந்த மீனவர்களை பாதுகாப்பதற்கான சட்டங்கள் இயற்றி அந்த சட்டங்களின் அடிப்படையில் அவர்கள் பாதுகாப்பு வழங்கும் சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டு சட்டங்கள் இருக்கின்றன அந்த சட்டங்கள் மீனவர்களுடைய உரிமைகள் தொடர்பாக இல்லை யாராவது ஒரு சமாட்டியாக இருப்பார் அவருக்கு கீழ் கீழே வேலை செய்து அவர் கொடுக்கின்ற சம்பளத்தை வாங்குவதும் அவர் சொல்லுகின்ற வேலைகளை செய்பவர்களாக தான் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் வேலை நிபந்தனைகள் எவ்வளவு வேலை செய்ய வேண்டும் எவ்வளவு மீன் பிடிக்க வேண்டும் எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும் அல்லது பிடித்து வார மீனிலே எவ்வளவு பங்கு அவருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதெல்லாம் பற்றி தீர்மானிக்க படுவதில்லை ஆனால் உண்மையில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் இப்போ தோட்டத்து தோட்ட தொழிலாளர்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் அந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் இருக்கிறது எவ்வளவு கொழுந்து எடுக்க வேண்டும் எவ்வளவு பால் வெட்ட வேண்டும் என்பது பற்றி தோட்ட கமிட்டியுடன் கலந்துரையாடி கம்பெனிகள் செய்ய வேண்டும் என்று ஆனால் ஒரு நாளும் கம்பெனிகள் அது கலந்துரையாடி செய்வதும் இல்லை அதற்கான கோரிக்கைகளை தொழிற்சங்கத்தின் பக்கத்தில் இருந்து வைக்கப்படுவதும் இல்லை அதே போன்று மீனவர்களுக்கும் வைக்க வேண்டும் வைத்து அதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பது முக்கியமானது ஆகவே சுதந்திர தொழிலாளர்கள் ஒழுங்கமைக்கப்படுவது தொழிற்சங்கங்கள் கூடாகத்தான் தொழிற்சங்கங்கள் தேவையில்லை என்ற வாதத்தை முன்மொழிப்பவர்கள் முதலாளிகளுக்கு துறை போவர்களும் தொழிலாளர்களை இன்னும் அதால பாதத்துக்கு தள்ளுபவர்களும் ஆவார்கள் நிச்சயமாக நிச்சயமாக விவசாயிகள் கூலி விவசாயிகளை பற்றி நாங்கள் கேட்கணும் அவர்களுக்கும் இன்னும் சரியாக உரிமைகள் கிடைக்கின்றதா என்று பார்த்தால் மிகப்பெரிய கேள்வி கூறினார் ஊதியமும் பிரச்சனையாக தான் அதிகமாக இந்த நெல் நெல் விவசாய துறையில் இருப்பவர்கள் மற்றது மரக்கறி விவசாயிகளில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் அந்த வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதை காலையிலே தான் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் சில இடங்களில் மட்டும் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் தொடர்ச்சியாக சில இடங்களில் காலையிலே அவர்கள் கியூ வரிசையில் நிற்பார்கள் அந்த நில சொந்தக்காரர் அல்லது அந்த விவசாயத்தை நடத்துபவர் வந்து தனக்கு தேவையான ஆட்களை செலக்ட் பண்ணுவார் இது சில இடங்களிலே இப்போது வன்னியிலே சில இடங்களிலே இராணுவமும் போலீஸாரும் கூட சில பண்ணைகளை நடத்துகிறார்கள் அவர்களும் கூட இதே நடைமுறையை தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் அதிலே பல சுரண்டல்கள் ஏற்படலாம் அதில் பெண்கள் அதிகமாக செலக்ட் பண்ணப்படுவார்கள் அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் ஏனென்றால் பெண்களை பெண்களுடைய உழைப்பு சுரண்டல் மற்றது பாலியல் சுரண்டலும் அதிலே இருக்கிறது ஆகவே அது ஒரு பக்கம் இருக்க பொதுவாகவே தொழிலாளர்களுடைய அந்த விவசாய தொழிலாளர்கள் என்ற மட்டத்திலே இந்த கூலி விவசாயிகளுடைய உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான விவசாயிகளுடைய உரிமைகளை பாதுகாக்கான சங்கங்கள் இருக்கின்றன கூலி விவசாயிகளுடைய உரிமைகளையும் அது அதிலே புத்தாம்பொதுவாக அதில் ஒன்றாக பார்க்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதே தவிர அவர்களுடைய உரிமை அவர்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு ஓய்வு எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் போன்ற பல விடயங்களை தீர்மானிப்பதற்கான சட்டங்கள் இல்லை நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் சொல்லுங்க சொல்ல அதை வந் அதை தீர்மானிக்கின்ற அதை ஒரு ஒழுங்குபடுத்தல் செய்யப்பட வேண்டிய அவசியம் இரு அவசியம் இருக்கிறது ஏனென்றால் இறுதி மனிதன் இருக்கும் வரையும் அவன் உணவு உண்ண உண்ண வேண்டி இருக்கும் அதற்கு விவசாயிகளுடைய பங்களிப்பு அவசியமானது பொருள் உற்பத்தியினுடைய பங்களிப்பு அவசியமானது ஆகவே தொழிலாளர்களுடைய விடயங்கள் ஓரளவுக்கு இலங்கையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருந்தாலும் இப்போது ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலை வருவதற்கான சு சகுணங்கள் தென்படுகின்றது எல்லா சட்டங்களையும் அதாவது எழுவது எண்பது சட்டங்களையும் ஒரே சட்டத்துக்குள் கொண்டு வந்து லேபலோ என்று ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது இது ஐஎம்எஃப் என்று சொல்லப்படுகின்ற சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் ஒரு ஆலோசனையின்படி தான் செய்யப்படுகிறது அவ்வாறு வருகின்ற போது தொழிலாளர்கள் உரிமையும் பாதுகா பாதிக்கப்படும் அந்த இடத்திலே விவசாயிகளுடைய உரிமை கணக்கிலே எடுக்கப்பட முடியாமல் போய்விடும் இதில் இன்னும் ஒரு கேள்வி இருக்குப்பா நிறைய நிறுவனங்கள் சார்ந்து வேலை செய்பவர்களுக்கு இடிஎப் இபிஎப் போன்ற வசதிகள் இருக்குது ஆனால் தனிநபருக்கு இல்லையோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ கோழி விவசாயிகள் கட்டிட தொழிலாளர்கள் இவர்களுக்கு இது மறக்கப்படுகின்றதா இதை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளாமல் ஒரு சட்டத்தை நீண்ட வகையில் நீங்கள் இதுக்கான தீர்வு இது இதற்கு இபிஎஃப் இடிஎஃப் சட்டத்தின்படி நாங்களே அந்த அவர் நான் ஒரு தொழிலாளி என்றால் நானே அந்த என்னுடைய சேமிப்பே செய்ய முடியும் என்னுடைய முதலாளி அல்லது வேலை தருபவர் இணக்கத்துடன் 
அவருடைய பங்களிப்பையும் சேர்த்து செய்யலாம் சில இடங்களில் நடைபெறுகிறது ஆனால் பொதுவாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வீட்டு வேலைக்கு அமர்த்தப்படுபவர்களுக்கு இபிஎஃப் இடிஎஃப் இல்லை பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு இல்லை அதற்கு வீட்டு விடயங்களுக்கான இந்த சாரதிகள் டிரைவர் டிரைவர்கள் போன்றவர்களுக்கும் இடிஎஃப் இபிஎஃப் இல்லை ஆகவே அவர்களுடைய அது இடிஎஃப் இபிஎஃப் மட்டுமல்ல அவருடைய வாழ்க்கைக்கே உயிருக்கே உத்தரவாதம் இல்லாத சூழ்நிலை பல சம்பவங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன அவற்றையும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான வேலையில் செய்யப்பட வேண்டும் இது பிரித்தானியர் காலத்திலே வீடுகளிலே வேலை செய்தவர்கள் எங்கெங்கு வேலை செய்கிறார்கள் என்ற ஒரு பதிவு லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தது ஒரு தொழிலாளி இந்த வீட்டிலே வேலை செய்கிறார் என்றது இருந்தது ஆனால் பிற்காலத்திலே அது இல்லாமல் போய்விட்டது வீட்டு வேலை செய்பவர்கள் நான் வீட்டு வேலை செய்பவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இன்று கணவன் மனைவி இருவரும் வேலை செய்கின்ற போது வீட்டு விடயங்களை கவனிப்பதற்கான இது ஒரு துறையாக வீட்டு வேலை என்பது ஒரு தொழில்துறையாக வந்திருக்கிறது ஒரு தொழில் முறையாக வந்திருக்கிறது ஆகவே அவர்களுடைய அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் அது சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பு வேலை நேரம் அவருடைய சம்பளம் அவருடைய தங்குமிட வசதி போன்றவற்றை உறுதி செய்வதற்கான சட்ட ரீதியான ஏற்பாடுகளும் அது மீறப்படுகின்ற போது அதை மீறுபவர்களை தண்டிவதற் தண்டிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளும் அவசியமாகிறது நிச்சயமாக இவ்வாறான பணி பெண்களுக்காகட்டும் சுதந்திரமாக வேலை செய்பவர்களாகட்டும் மற்றைய தொழிலாளர்களுக்கும் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்குமான உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு தொழிற்சங்கங்களுடைய கடமைகளாக இருக்கின்ற பொழுது இப்போ பல தொழிற்சங்கங்கள் இயக்கங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் ஆங்காங்கே பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு தங்களுடைய செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வதனால் இதில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது தொழிலாளர்களாக இருக்கக்கூடுமா உங்களுடைய நிச்சயமாக தொழிலாளர்கள் கொள்கை ரீதியாக பிரிந்து செல்கின்ற ஒரு போக்கொண்டிருக்கிறத தவிர்க்க முடியாது ஆனால் சிலர் இருப்புக்காகவும் உழைப்புக்காகவும் பல தொழிற்சங்கங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் ஒரு தொழிற்சங்கத்தை உருவாக்கினால் அதில் கிடைக்கின்ற சந்தாவை வைத்து கொண்டு வாழலாம் என்று சிலர் செய்கிறார்கள் சிலர் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அனுகூலமாக ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு ஆதரவாக ஆட்களை அணி திரட்டுவதற்காக செய்திருக்கிறார்கள் இதில் ஒன்று நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எங்களது தொழில் உரிமை மட்டுமல்ல மேதின உரிமையை கூட பிற்காலத்தில் மறுக்கப்பட்ட போது நாங்கள் போராடி பெற்றிருக்கின்றோம் இலங்கையிலே மேதினம் மறுக்கப்பட்ட சம்பவங்களும் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மேதினம் தடை செய்யப்பட்டது அன்று தோழர் சண்முதாசன் தலைமையிலான கொம்யூனிஸ்ட் கட்சி கொழும்பிலும் யாழ்ப்பாணத்தில் யாழ்ப்பாணத்திலும் மேதினத்தை நடத்தியது அதே போன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மேதினத்தை ஏழாம் தேதி வைத்தார்கள் முதலாம் தேதி வைக்க வேண்டியது அன்றும் பல கட்சிகள் மேதினத்தை நடத்தியது இது அதே போன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் மேதினம் ஊர்வலங்கள் தடை செய்யப்பட்டது அதுவும் மீறி பல தொழிற்சங்கங்கள் செய்தன மிகவே தொழில் உரிமை மட்டுமல்ல தொழில் உரிமைக்கான மேதினத்தை நடத்தி அதிலே தொழில் உரிமைகளை கோரிக்கைகளை முன்வைப்பதற்கு கூட தடை விதிக்கப்பட்டது எதிர்காலத்திலும் இந்த மாதிரியான தடைகள் வரலாம் ஏனெனில் தற்போது வரப்போகின்ற இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டத்திலே அபிப்பிராயங்களை தெரிவிப்பதற்கு கூட்டங்கள் கூடுவதற்கான உரிமைகளெல்லாம் மறுக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை வந் ஏற்பாடுகள் இருக்கின்றன அது சட்டமாக்கப்பட்டால் மேதினங்கள் கூட தடை செய்யப்படலாம் அல்ல சமூகத்தில் இன்னொரு கருத்தும் இருக்குது இப்போ மேதினம் கூட்டங்களை சில கட்சிகள் ஒழுங்கமைத்தாலும் கூட உண்மையாகவே தொழிலாளர்களுடைய உரிமையை தொழிலாளர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நன்மைகளை பற்றி பேசுகின்ற கூட்டமாக இல்லாமல் அரசியல் சார்ந்த கூட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சமூகத்தில் ஒரு கருத்து இருக்கு அது 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 த அந்த கருத்து பிழையான கருத்து அல்ல சரியான கருத்து தற்போது கூட நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் இன்று நடக்கின்ற மேதினங்களிலே அதிகமாக உள்ளூராட்சி தேர்தலை மையமாக வைத்து தான் நடக் நடக்கிறது அடுத்து கட்சிகளை பலப்படுத்துவதற்காக அல்லது கட்சிகளின் பலத்தை காட்டுவதற்காக தொழிலாளர்களை ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வருகின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அதை விடுத்து தொழிலாளர்களுடைய உரிமையை வலியுறுத்தி ஏனென்றால் வருங்காலம் மிகவும் பாதகமான சூழ்நிலையை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் ஏன்னா ஐஎம்எஃப் வந்ததுக்கு பிறகு பல கட்டுப்பாடுகள் அவர்கள் விதிக்கப் போகிறார்கள் தொழிலாளர்களுடைய உரிமைகளை கட்டுப்படுத்துகின்ற பல விடயங்கள் வரப்போகிறது நாங்கள் தவிர்க்க முடியாமல் ஐஎம்எஃப்புக்கு இடம் போக வேண்டி வந்துவிட்டது ஆகவே ஐஎம்எஃப்ஐ நாட்டை விட்டு வெளியே இரண்டு வாய்ச்சவடால் அடிக்காமல் ஐஎம்எஃப்பிடம் இருந்து தொழிலாளர்களுடைய உரிமைகளை தற்பார்த்து கொள்வதற்கான வேலைகளை உடனடியாக செய்தது நீண்ட காலத்திலே ஐஎம்எஃப் இடியிலே இருந்து விடுதலை செய்வதற்கான வேலை திட்டங்களை எல்லா தொழிலாளர் வர்க்க நலன் பெறுகின்ற அமைப்புகளும் அது தொழிற்சங்கங்களாக இருக்கலாம் கட்சிகளாக இருக்கலாம் பொதுவான உடன்பாட்டுடன் வேலை செய்ய வேண்டும் ஐஎம்எஃப்ஐ அதிகமாக திட்டுபவர்கள் தான் முற்போக்குவாதிகள் என்னும் 
ஜனாதிபதியை அதிகமாக திட்ட அதை கொண்டு வந்த ஜனாதிபதியை அதிகமாக திட்டுபவர்களை தான் முற்போக்குவாதிகள் என்றும் அதை ஒரு சரியான அணுகுமுறையில் அணுகுபவர்களை துரோகிகள் ஒன்றும் பார்க்கின்ற ஒரு போக்கு தற்போது இருக்கின்றது ஆகவே ஐஎம்எஃப்ஐ நாட்டை விட்டு உடனடியாக திருத்த முடியாது ஆகவே ஐஎம்எஃப்பிடம் இருந்து தொழிலாளர்களையும் மக்களையும் நாட்டதையும் எப்படி தக்க வைத்து கொள்வது என்பதற்கான வேலை திட்டம் முதலாவது அவசியம் அதை பற்றி எல்லா இடதுசாரி அமைப்புகள் ஜனநாயக அமைப்புகள் பொதுவாக உடன்பாட்டுடன் சிந்திக்க வேண்டும் நீண்ட காலத்திலே பொருளாதார ரீதியாக எங்களது நாட்டையும் மக்களையும் விடுதலை செய்வதற்கான திட்டத்தையும் வைத்து நாங்கள் செயற்படுவதற்கு இந்த மேதினத்திலே திட்டங்களை வகித்து கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் தொழிலாளர்களுக்கான உரிமைகள் தொழிலாளர்களை பாதுகாப்பான பாதுகாப்பதற்கான சட்டங்கள் இருக்கின்றதா என்பது தொழிலாளர்களுக்கு இன்னும் ஆதரவான விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு சட்டத்தரணியாக அதுக்கான விழிப்புணர்வுகள் ஊட்டப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்றால் அதுக்கான விழிப்புணர்வுகளை ஊட்டிய அதிகமான இந்த அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் தொழிற்சங்க இயக்கத்தை பலவீனப்படுத்துவதற்கான பல வேலைகளை செய்திருக்கின்றன அதை விமர்சன ரீதியாக நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அவர்கள் கல்வி ஊட்டல் செய்கிறார்கள் அவர்கள் மட்டுமல்ல தொழிற்சங்க கல்வி ஊட்டல்கள் செய்யப்படுகிறது முன் முன்பெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொழிற்சங்கங்களோட கையேடுகள் இருந்தது இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் கூட பல கையேடுகளை வெளியிட்டிருந்தது தொழில் இருந்தது தொழில் தொழிற்சட்டங்கள் பற்றி தொழிலாளர்களுக்கு தொழிற்சங்க தலைவர்களுக்கு அறிவூட்டும் பல நிகழ்ச்சிகளை செய்தது அது ஐஎல்ஓ சர்வதேச தொழிலாளர் நிறுவனத்தின் உதவியுடன் செய்யப்பட்டது தற்போது அந்த நிகழ்ச்சிகள் எதுவுமே நடைபெறுவதில்லை அதை பற்றி யாருக்கும் கவலை இல்லை இப்போது தான் தொழிற்சங்க சந்தாவே வேணாம் என்று சொல்கிறார்களே இதனால் சந்தா சந்தா வேணாம் என்று சொல்லுகின்ற போது தொழிலாளர்களை அந்நியப்படுத்துகிறது சந்தாவில் வைத்து சுகபோகம் நடத்துவதை நான் எதிர்க்கிறேன் ஆனால் சந்தா கொடுத்தால் தான் ஒரு தொழிலாளர் இது என்னுடைய தொழிற்கட்சி என்ற உணர்வு தொழிலாளருக்கு ஏற்படும் அதற்கூடாக தொழிலாளர் தொழிற்சங்கம் பற்றியும் தொழில் சட்டங்கள் பற்றிய அறிவையும் பெறுவதற்கும் உரிமைகளை பெறுவதற்கும் முன் வருவார் இல்லாவிட்டால் யாரோ பெற்றுத்தருவார்கள் என்ற ஒதுங்கி நிற்கின்ற போக்கு இருக்கும் அப்படியான போக்கு இருக்கும் வரை இன்று நடக்கின்ற மாதிரியான மேதினங்கள் தான் தொடர்ந்து நடைபெறும் அதே நேரத்தில் ஒரு சட்டத்தரணியாக நீங்கள் எதிர்கொள்கின்ற அல்லது அதிகமாக கிடைக்கின்ற உங்களுக்கான முறைப்பாடுகள் என்ன தொழிலாளர்கள் தொடர்பாக அவர்களுடைய வழக்குகள் என்ன அதிகம் இன்று வந்து தொழிலாளர்கள் பற்றி முறைப்பாடுகள் வருகின்ற போது வேலை நீக்கம் செய்ய செய்கின்றது வந்து அதிகமாக கூடியிருக்கிறது ஆனால் அதற்கான சட்டங்கள் அப்படி திடீரென்று வேலை நீக்கம் செய்ய முடியாது வேலை நீக்கம் செய்வதற்கான சட்டங்கள் இருக்கின்றது இன்று அதிகமான நிறுவனங்கள் இந்த நிரந்தர தொழிலாளர்களை வைத்து கொள்வது இல்லை அவர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருடத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ரெண்டு வருடத்துக்கு என்று ஒப்பந்த அடிப்படையில் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தொழிலாளர்களின் வேலைக்கு அமர்த்தி வைத்திருக்கின்ற போது இந்த தொழிற்சட்டத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது அவர்கள் வேலை நீக்கம் செய்வது இலகுவாகிவிடுகிறது அதற்கு அதற்கு எதிராகவும் தொழில் நீதிமன்றத்துக்கு சென்றாலும் அது ஒரு ஒரு மிகவும் கடுமையான விடயமாக இருக்கிறது அடுத்ததாக தோட்ட தொழிலாளர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களுடைய இருப்பிடம் அவர்களுடைய வீட்டுத் தோட்டங்கள் போன்ற விடயங்கள் தொடர்பாக பல முறைப்பாடுகள் வருகின்ற வருகின்றது அடுத்து வேலை நிபந்தனைகள் கூடுதலாக இருக்கிறது அரைப்பேர் போடுவது கூடுதலாக கொழுந்து பறிப்பது பால் வெட்டுவது என்றதெல்லாம் நிர்பந்தம் கூடி கொண்டு போகிறது இதை பற்றி எல்லாம் ஒரு விரிவான பகுதி விரிவான பார்வை தேவை அதுக்கு சட்டங்கள் இருக்கின்றன அந்த சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தொழிற்சங்கங்கள் அவசியம் தொழிற்சங்கங்கள் அவசியமில்லை என்று சொல்வவர்கள் இதற்கு பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் சரி நிச்சயமாக இன்றைய தினத்தில் நிறைய விடயங்களை நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தோம் காரணம் தொழிலாளர் தினத்தில் தொழிலாளர்கள் கிடைக்கக்கூடிய உரிமைகள் என்ன அவர்களுக்காக அவர்களை பாதுகாப்பதற்காக இருக்கின்ற சட்டங்கள் என்ன நாங்கள் எவ்வாறான உரிமைகளை பெற்று நன்மைகளை பெற்று சமூகத்தில் ஒரு சிறந்த ஒரு தொழிலாளியாகவும் சிறந்த ஒரு மனிதராக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கான உரிமைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் போன்ற நிறைய விடயங்களை இன்றைய தினம் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் சட்டத்தரணி இளைய தம்பி தம்பை அவர்கள் எனவே அவர்களுக்கு சக்தி டிவியின் குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சி சார்பாக எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி நன்றி வணக்கம் குறிப்பாக இன்றைய தினத்திலே நாங்கள் உழைக்கின்ற உழைக்கும் வர்க்கத்திற்கு கஷ்டப்பட்டு உழைப்பவர்கள் அதே நேரத்தில் குறிப்பாக இன்னும் உரிமைக்காக போராடுபவர்கள் அனைவருக்கும் ஏற்ற ஒரு சிறந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஒழுங்கமைப்பு செய்திருந்தோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த அளவோடு நிகழ்ச்சியிலிருந்து நாங்கள் விடைபெற்று செல்லப் போகின்றோம் மற்றும் ஒரு குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரையில் விடைபெறுவது எஸ் எம் ஆர் ராஜ்குமார் நன்றி வணக்கம்